bien amigos de Tres Desconectados, bienvenidos una vez más. El día de hoy estamos en un sitio emblemático acá en el municipio de Neira. Se trata de la entrada hacia la vereda Llano Grande, pero aquí se llama Bajo Ceilán. Estamos en la Vuelta de la Marrana, la reconocida Vuelta de la Marrana. Y para todos aquellos que son nostálgicos recordarán, vamos a hablar de historia. Porque es que el día de hoy estoy nostálgico. Venga, me traje una póker, pero más estripada me llegó. El día de hoy estoy nostálgico porque nosotros vivimos mucho tiempo por acá. Entonces vamos a hacer un poco de memoria acerca de las cosas que se veían y que aún se ven. Las que estaban y las que están eh, hoy por hoy. Esta esquina donde estoy ubicado. Aquí bajamos desde el municipio de Neira. Vamos llegando aquí. Esta es la vía que va desde Neira hasta Filadelfia y aquí vamos volteando hacia la entrada de Llano Grande. Muchos recordarán que hace muchísimos años, acá donde está este puestico detrás, había un letrero grande de Juan Valdés que le daba la bienvenida a uno hacia la vereda Llano Grande. Pues hoy por hoy no está. Este sector era solo. Uno salía a veces desde, desde la vereda hasta aquí. Si estaba de buenas, abordaba un jeep o una chiva que lo llevaba a uno hasta el municipio de Neira y pues todo era muy solitario, acá están pues los cultivos pero qué pasa, hoy por hoy se ha modernizado aquí y toda esa reactivación económica hizo que crearan por ejemplo este sitio un sitio muy bonito donde usted se puede bajar y disfrutar de algunas viandas, comidas que vino a ser como el contrapeso de las empanadas de carretera que nosotros conocíamos por eso al día de hoy les estoy mostrando desde el sector de la Vuelta de la Marrana. Vamos a ver un poco más adelante por qué se llama la Vuelta de la Marrana. Ya también tenemos claro que esta es la entrada hacia la vereda Llano Grande. Muy pronto vamos a hacer un especial acerca de la vereda Llano Grande. Pero por ahora voy a mostrarles, porque como nosotros vivimos por acá, pues eh, es, conocemos un poco la historia. ¿Mm? Y es que la historia acerca de por qué se llama la Vuelta de la Marrana... Eh, hace muchos años cuando estaban construyendo esta carretera, según se dice, según se piensa o según se cree, pues todo lo que usted sabe que se forma alrededor de las diferentes historias de las veredas, habían unos trabajadores que estaban con la retroexcavadora y el bulldozer haciendo la carretera. Y en el sector de, de toda esta vuelta, aquí en esta vuelta, un día un señor madrugó a trabajar y se encontró en el barranco unas marranitas de oro. Unas marranitas de oro. Pues yo creo que no eran marranitas porque si, era, eh, si eran figuras precolombinas, no creo que la figura era de marranitas, sino que él lo vio como marranitas y por eso eh, lo colocaron las marranitas de oro. Él, uh, lo cierto del caso es que el hombre pues se fue, se fue, dejó la retroexcavadora y el bulldozer ahí y por eso se llama la vuelta de la marrana. El hombre nunca más apareció y pues... Quedó bautizado el sector como la Vuelta de la Marrana y todo el mundo lo conoce como la Vuelta de la Marrana. ¿Mm? Otra historia que hay es acerca de cómo en un tiempo este sector se volvió motivo de inseguridad. Acaban de ver que venimos de la carretera principal por esta carreterita pequeña, ¿cierto? Lo que hacían los delincuentes era que eh, abordaban los buses ahí, los hacían parar y los metían hasta aquí, hasta este sector de la quebrada. Ya les voy a mostrar despojaban a todos los pasajeros de sus pertenencias y luego eh, pues escapaban dejándolo a uno pues robado como siempre voy a mostrarles es que eh, aquí hicieron una pequeña reforma del sector porque antes se prestaba más era más encerrado hoy en día ya no está tan encerrado les voy a mostrar por qué esperemos que pase este carro y ya les enseño viniendo desde la carretera central vamos entrando por aquí como lo pueden ver Acá está la quebrada. En este sector, en este preciso sector, aquí había un cerro, era un morro. Entonces se prestaba mucho para uno traer un vehículo y esconderlo ahí detrás. Esos buses que venían eh, de viaje largo, los metían hasta acá por la noche, los hacían meter hasta acá y les robaban las pertenencias a las personas. Luego escapaban los delincuentes y mientras el bus daba reversa, volvía a salir, recordemos que en esa época no habían teléfonos celulares como hoy que es tan fácil entonces mientras daba reversa volvía a, a salir hasta la central, llegaban a Neira y ponían el denuncio los delincuentes pues ya iban muy lejos este es el sector de la vuelta de la marrana entre la carretera de Neira y Filadelfia pero la entrada que va para la vereda Llano Grande más adelante hicieron este 
bonito monumento, ustedes saben que la Virgen es la patrona, la Virgen del Carmen es la patrona de los conductores. A raíz de tanta inseguridad que había en este sitio, ellos crearon este bonito altar para que los protegiera y para que pues, no siempre sufrieran los diferentes eh, avatares de la delincuencia. Esto es eh, Tres Desconectados, hoy con un poco de historia desde la vereda Ceilán. Y es que es una vereda que nos trae bastantes recuerdos porque pues realmente desde muy niños estuvimos trasegándola y nos encontramos con la escuela, la escuela del Bajo Ceilán. Ahí también estuvimos estudiando, estudiamos hace tiempo y una de las eh, situaciones... Venga, veo particularmente el día de hoy muchos camiones, pues no sé, la vereda se está popularizando o qué... Ese era el sector de la escuela. Aquí era la escuela donde estudiábamos. Buenas. Buenas. Aquí abajo está la escuela del Bajo Ceilán. Y aquí en esa época quedaba una tienda. Aquí está la escuela. Podemos ver la Juan Pablo I. Escuela Juan Pablo I en el Bajo Ceilán. El día de hoy estamos. Hay niños, hay gente. Y pues realmente es que... Queríamos mostrarles el día de hoy este sector, aunque vemos que hay bastante ese tránsito vehicular. Vemos aquí camiones, están cuadrando diferentes camiones en el sector y el ambiente es caluroso, es bastante calor. Bajo Ceilán, no se les olvide, en el municipio de Neira, entre la carretera que va para la vereda Llano Grande, aquí vemos... Ahora les ofrezco un poquito una, una vista desde un sitio más alto para que ustedes alcancen a dimensionar eh, el sector. Está un poco enmontado porque realmente como que le sembraron eh, plátano y le sembraron de todo a este sector. ¿Quién de ustedes, de los que ha vivido en finca, no les ha tocado estos caminos? Mire, ¡ah, qué bonitos caminos, hombre! En esta época de invierno, pues unos los eh, guayitos nuevos... Se le van hasta el fondo. Uno, la, el truco es cargar unos zapatos viejos y cargar otros buenos para ponerse abajo cuando ya vayas a llegar al pueblo. Mire. Mire. <risa> Día de hoy en el sector de Ceilán Bajo, aquí en el municipio de Neira. Estamos recorriendo veredas y pues ahí les conté un poco la historia de por qué se llama la Vuelta de la Marrana. La entrada de la carretera que entra hacia la vereda Llano Grande. Aquí vamos subiendo, el spa está particularmente poblado, han sembrado plátano y está bastante florecido el plátano el día de hoy. Vemos que los cultivos están grandes porque generalmente hemos venido y todo está marchito, sino que con el invierno pues como que resaltó los cultivos y vemos a lo soleado que está el día, aunque es un sol mañanero porque pues realmente... Si usted mira el piso, está bastante, bastante mojado y hay pantano y todo. Bueno, muy bien amigos de Tres Desconectados, aquí está lo que les decía, mire, este es el sector, o sea, la central por donde bajaban antes los buses que les dije, los metían hacia este sector, los atracaban y luego pues realmente escapaban los delincuentes. Y esta es la carretera que conduce hacia el sector, la vereda de Llano Grande, la escuela que les acabo de mostrar, la Juan Pablo I, y si damos la vuelta por acá, sector bueno, bastante cafetero, damos la vuelta aquí, aquí vemos como la carretera sigue hacia la vereda Llano Grande. Aquí en este sector vivía el señor Carlos Parra, para la época en que estoy hablando, en que estaba mencionándoles. Y todo esto forma parte hasta aquí arriba. Vive Don Gonzaga Grisalex, vive Darío Baena. Todo esto forma parte del sector vereda de Bajo Ceilán. Bajo Ceilán, en el Alto Ceilán hemos estado mucho, donde vivía nuestro amigo Alfonso. Pero este es el Bajo Ceilán. El día de hoy se los quería mostrar un poco lleno de paisaje cafetero, porque realmente hay harto café, hay harto plátano, hay cultivos que están produciendo. Hay guayabas hasta en el piso, vea. Eh. Ustedes saben que en la finca, uno en la ciudad anhela una fruta o algo para comer. Aquí, aquí se pierde porque la gente realmente ya no le tiene tanto ánimo a las frutas porque las está viendo muy común y pues no es que las usen mucho. 
Otro punto de referencia es este, vea, si seguimos por este camino, esta carretera, vamos hasta el balneario Tareas. Primero está el descanso y luego Tareas. Es otro punto de referencia para todos aquellos que quieran saber dónde queda esta vereda eh, Ceilán, bajo Ceilán. Y ninguna visita a una, a una vereda estaría pues eh, completa si uno no viene a una finca a disfrutar de los placeres de vivir en el campo. Miren este eh, hermoso cultivo de gallinas, o sea, este galponcito con gallinas, donde hay de diferentes clases. Yeah, la gallinita crespa, la zarabiada, la carioca, la paturrita, diferentes estilos de gallinas que uno puede encontrar en este sector. Y aquí está el mandamás, el gallo. Bueno, de venir a la finca, es que siempre le regalan a uno revueltico, aunque ahí, pues... Uno va a cogerlo uno con la experiencia de, de finca. No, a ver. ¿Qué? Se va uno es que a buscar las frutas. Mire cómo está esto. Este es. Hoy estamos desde el Bajo Ceilán. Le estaba mostrando una vereda que para, pues para mí es muy importante. Que desde muy niño vivía yo por acá. Y, y el ambiente que se vive. Ve. Un ambiente liberador. Estamos en el día de hoy en la finca. Informe para tres desconectados. Miren lo bacano. Subirse uno mismo a recolectar las mandarinas. Oiga, mandarinas hay bastantes, eh, señoras y señores. El día de hoy, para todos los seguidores de tres desconectados y estas aventuras de finca, estamos subidos en el mandarino. Mire, no se ve casi abajo. Nos dijeron que nos daban mandarinas. Pero pues había que cogerlas. Y ni corto ni perezosos. Uno de una agarra. Vea, hay mandarinas muy bacanas, muy dulcecitas. Mostrándoles un poco lo que se vive, el ambiente de la finca. Eh, hoy estamos en el sector de Bajo Ceilán. Les mostré algunas cosas. Y ahora estamos en una finca de donde mi tía. Que pues siempre nos trata muy bien, con mucho cariño. Y nos regala de todo lo que tiene en su finca. El saludo es especialísimo para Francis Janet Baena. Ella es seguidora fiel de nuestro programa. Igual Tatiana Castaño. Igual Dora Lilia Baena. Y Salomé Salamanca. Stephanie Grajales. Ah, no, Stephanie Baena. Verdad que es la Baena. Lo que pasa es que me confundí. <ríe> Stephanie Baena, que siempre está pendiente de nosotros y de nuestras historias. Y hoy estamos un poco... Eh, eh, en sus territorios estamos eh, degustando de lo bonito de su tierra de lo bonito de su propiedad gracias a, a la invitación que nos hicieron mm, y en esta vereda que se llama Bajo Ceilán señoras y señores con mis mandarinitas que sí pude lograr coger pues no grabé cogiendo mucho porque pues ni modo que tenía una mano y la otra ocupada pero pues ahí estamos porque eso es lo bonito del campo venir a disfrutar mire mire esto tan bacano una guayaba de las mejores guayabas que hay, las guayabitas de campo. Todo el mundo me dijo, es que oiga, usted va a dejar así para que digan que dónde está la carne. No, hombre, vea, es que aquí está el plato completo, vea, con ensaladita y todo, vea. Ahí estamos, vea, disfrutando de una sí, excelente arepa, comida. Arepa. Y la arepa, la arepa, vea. No falta. El aguacate, oiga. Y el aguacate. Oiga, lo que pasa es que lo más completo que hay es un almuerzo en una finca, en el campo, como nos gusta. La gente de Tres Desconectados siempre, siempre sufre nostalgia por el campo. Siempre arranca cuando quede fácil a visitar las fincas, a visitar el campo, porque nos alimenta el espíritu, nos alimenta el alma. Así que los invitamos, ustedes ya saben, siempre los invito a eso, a que visiten el campo, a que se conecten con la naturaleza. Tres Desconectados. Y como nos gusta a nosotros con un fabuloso platado de sancocho de los buenos, hombre, de los ricos, que le echan del bordo para arriba y todo, nos despedimos el día de hoy en esta emisión de Tres Desconectados. Estuvimos en la vereda Bajo Ceilán, recorriendo un poco y viendo cómo está este sitio, este sector que siempre hemos recorrido desde que éramos niños. Los invitamos para que se conecten, para que se suscriban, para que nos visiten y, y estén pendientes siempre de todo lo que mandamos aquí en Tres Desconectados.